ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டிங்ஸ் வெல்கம் டு செவன் ஓ கார்னர் இன்றைக்கி ஒரு வேஸ்ட்டாக போன பிளாஸ்டிக் பிளேட் இருந்தது அதை எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே நான் வந்து ஃபோம் பிளேட்டு தெர்மோகோல் பிளேட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை பேப்பர் பிளேட்டுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து கடையில் கிடைக்கும் ஒரு பீஸ் வந்து மூணு ரூபா தான் இதை வச்சு நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணலாம் இனிமேல் ஒரு வர வீக்கில் வந்து இந்த ஃபோம் ஷீட்ஸை வச்சு தான் நம்ம நிறைய கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எல்லார் வீட்லேயும் பிளாஸ்டிக் பிளேட் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று பழசாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரவுண்டு ஷேப்பில் கிராஃப்ட் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே டிஷ்யூ பேப்பரில் கொஞ்சம் ஃபெவிகாலும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிளேட் மேலே அப்படியே ஒட்டுறேன் இது காஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட டெக்ஸ்சர் அழகாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதே மாதிரி பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணாலும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதுக்காக ஓகே இப்போ டிஷ்யூ பேப்பரை பிளேட் ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு பிளேட்டோட சைடில் கூட ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒட்டியாச்சு இது காயிட்டோம் காயறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு வேலை பண்ணலாம் ஒரு ஷீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி லோட்டஸோட லீஃப் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அது நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பேப்பர் பிளேட் மேலே வச்சு இம்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலேயே வச்சு நல்லா அழுத்தி பென்சிலில் வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ஃபுல்லான லீஃப் முழுசாக இருக்கிற மாதிரி லீஃப் வரைஞ்சிருக்கேன் கட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஒரு சின்ன ஹாஃப் லீஃப் ஒன்று வரைஞ்சிட்டு அதையும் பேப்பர் பிளேட் மேலே வச்சுட்டு இம்ப்ரெஷன் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ குட்டி லீஃபும் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஒரு பேப்பரில் சாதாரண ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நார்மலாக ரொம்ப ரஃப்பாக ஒரு லோட்டஸ் வந்து நான் வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதையும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இமேஜ் இமே வரைய தரலைன்னா நெட்லேருந்து பார்த்து வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் இமேஜ் ஒரு அந்த பிளேட்குள்ளே செட் ஆகிற மாதிரி சைஸ்க்கு ஒரு லோட்டஸ் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷீட் என்ன பண்ணுறோன்னா அப்படியே அந்த பிளேட் மேலே ஒட்டிடுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃபோமில் அந்த பேப்பர் பிளேட்டை வந்து கட் பண்ணி நம்ம ஒட்ட போகிறோம் ஓகே இது வந்து ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி இப்போ வந்து அந்த பேப்பர் பிளேட் இருக்குல்ல அதில் வந்து நைன் பெட்டல்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க லீஃப் ஷேப்புக்கு நைன் பெட்டல்ஸ் வரையணும் ஏன்னா அந்த லோட்டஸில் வந்து நான் நைன் பெட்டல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு பூ வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அதனால் லீஃப் ஷேப்புக்கு நீங்கள் வந்து அந்த பேப்பர் பிளேட்டில் வரைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்க ரெண்டு மட்டும் ரெண்டு பெட்டல் மட்டும் நீள நீளமாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பியோர் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு பார்த்தவே தெரியும் சைஸ் எந்த மாதிரின்னு அது மேலே வச்சு கரெக்டு சைஸ்க்கெல்லாம் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒட்டும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒட்டிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு பெட்டலுக்கும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி அது மேலே வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா சின்னது பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் அப்படி அப்படியே அது மேலே ஒட்ட போகிறோம் அப்படியே ஒட்டினீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக ஒரு கார்ட்போர்டு ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி சைடில் நல்லா மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விட்டிங்கன்னா ஒரு சைடில் எம்போஸ்டாகவும் ஒரு சைடில் குழியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா அந்த குழியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறத பேக் சைடில் இருக்கிற நாலு பெட்டலும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது அது குழியாக இருக்கணும் எம்போஸ்டாக இருக்கிறது வந்து பேக் சைடில் இருக்கணும் ஸோ அது ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஒட்டிக்கும் இப்போ வைக்கிற ஃபஸ்ட்டு நாலு இலை வந்து கொஞ்சம் குழியாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி மடித்து விட்டுட்டு ஒட்டிக்கோங்க பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நான் கட் பண்ணிவிட்டு ஒட்டுறேன் ஓகே இப்போ நாலு இலை வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டியாச்சு இனிமேல் ஒட்டுற பெட்டலெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா எம்போஸ்டாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறதுக்கு எம்போஸ்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பின்னாடி திருப்பி ஒட்டிக்கோங்க முதல்ல ஒட்டினோம்ல அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எப்படி திருப்பி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி திருப்பி ஒட்டிக்கோங்க அப்போ தான் இது வந்து அந்த லோட்டஸோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு குட்டி ரவுண்டு பீஸை கட் பண்ணி அந்த லோட்டஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பார்ட் இருக்கும்ல அங்கே வந்து வச
அடுத்து சைடில் வந்து கொஞ்சம் நீளமான பெட்டல் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஷேப்புக்கே கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சைடில் மடித்து விட்டுட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் நீளமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஊட்டிடுங்க அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஃபைனலாக நடுவில் ஒரு பெட்டல் அவ்வளோதான் லோட்டஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு பார்க்குறதுக்கு நல்ல எம்போஸ்டாக இருக்கும் பேக் சைடில் இருக்கிற இலை வந்து சாரி அந்த பெட்டில் வந்து ஃப்ரண்டில் முன்னாடி ரியல் லோட்டஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு எஃபெக்டில் இருக்கும் அடுத்து கீழே இருக்க லீஃப் எல்லாம் அப்படியே ஃபெவிகால் வச்சுட்டு ஒட்டிக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து ஒரு குட்டி பட் ஒன்று அதையும் ரெடி பண்ணி அதுக்கு மூணே மூணு பெட்டில் போதும் அதையும் ஒட்டியாச்சு அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டெம் வேணும்ல அதுக்கு வந்து சின்ன ஸ்டெப்பை கட் பண்ணி அதையும் ஒட்டிக்கோங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஹார்ட் க்ளோ இல்லாமல் க்ளே இல்லாமல் ஒரு கிராஃப்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இது அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெப்பர் பிளேட் வந்து ரொம்ப சீப் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பண்ணிலே வாங்கி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம நிறைய கிராஃப்ட் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் பிளேட் ஃபோம் பிளேட்டில் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்து காஞ்சதுக்கு ஓரளவுக்கு காஞ்சிருட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே இம்ப்ரெஷன் சாரி டெக்ஸ்சர் கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஷார்ப்பான டூல்ஸ் ஆர் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கோடு கோடாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லோட்டஸ்க்கு நடுவில் வந்து லோட்டஸ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதில் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட் வந்து இதில் கொடுக்க போகிறோம் எல்லா பெட்டல்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி கோடு கோடாக கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா பென்சிலை வந்து ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதில் கூட இந்த மாதிரி கோடு கோடாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் டெக்ஸ்சர் தெரியுது அவங்களுக்கு அதே மாதிரி இலையிலையும் அப்படி தான் இலையில் சென்டர்லேருந்து எல்லா பக்கமும் கோடு கோடாக போட்டுருங்க அப்புறம் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன கோடையும் அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி தனித்தனியாக கோடு கோடாக போட்டுக்கோங்க நான் வரைகிறது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ க்ளியராக இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன இலை பெரிய இலை அதில் எல்லாத்துலேயும் போட்டுருங்க அந்த குட்டி பட்டு போட்டோம்ல அதுலேயும் அந்த மாதிரி போட்டுருங்க அதே மாதிரி ஸ்டெம்பிலையும் சின்ன சின்ன கோடு கோடாக போட்டு விட்ருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட டெக்ஸ்சர் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து கலரிங் தான் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்சர் பார்த்திங்கனாவே அழகாக இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பிளேட் மேலே மட்டும் பூ இலையெல்லாம் விட்டுட்டு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் ஓட்டணும்ல அந்த இடத்துல மட்டும் பிளாக் கலர் வந்து பிளாக் கலர் கொஞ்சம் எடுத்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டுக்கே அடிச்சிடலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் அடித்தாச்சு அடுத்து ஒரு பிங்க் ஷேட் எடுத்து அந்த லோட்டஸ்க்கு மேலே இந்த பெட்டல் ஒரு ஒரு பெட்டலுக்கும் மேலே மட்டும் நான் லைட்டாக கலர் கொடுக்குறேன் லோட்டஸ் வந்து ஒரு டபுள் கலர் பிங்க் பிங்க் வித் ஒயிட்டில் இருந்து அழகாக இருக்கும்ல அதனால் நான் மேலே மட்டும் கலர் கொடுக்குறேன் கீழே வந்து ஒரு ஒயிட் மெட்டாலிக் கலர் பேர்ல் கலர்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து கீழே ஷேடுக்கு கொடுத்துடலாம் கீழே இருந்து மேலே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கலரும் ஓரளவுக்கு மேஜ் ஆயிரும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரியல் லோட்டஸோட கலரில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே லோட்டஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் கூட பண்ணிக்கலாம் கலரிங்கில் தான் இந்த கிராஃப்ட் அழகாக இருக்கும் பார்த்தா ஒரு ஃபோம் பிளேட்டில் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே தெரியாது ரியாலாக அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த குட்டி பட்கும் ரெண்டு கலர் கொடுத்துருங்க அப்புறம் நடுவில் ஒரு சின்ன பீஸ் வச்சோம்ல அதுக்கு வந்து எல்லோ கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து லீஃப்க்கு வந்து நான் மூணு கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டார்க் க்ரீன் அடுத்து வந்து லைட் க்ரீன் அடுத்து எல்லோ கலர் மூணு கலர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் தான் ஃபெவிக்ரில் கம்பெனி ஒரு ஒரு பாட்டிலும் வந்து எயிட்டீன் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன் ஏன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அதனால தான் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ எல்லாத்துக்குமே அதில் வந்து அதை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஃபேப்ரிக் கலரில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அக்கலி கலர் ஒன்று மெட்டாலிக் கலர் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மெட்டாலிக் கலர்லாம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு க்ரீன் அடித்தாச்சு அதுக்கு மேலே நான் லைட் க்ரீன் அடிக்கிறேன் அங்கங்கே கொடுத்திங்கன்னா அழகாக இருக்கும் அடுத்து கொஞ்சமாக எல்லோ கலர் எடுத்துகிட்டு அந்த சென்டரில் மட்டும் எல்லோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரிகிற மாதிரி சைடில் அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ மூணு கலரும் ஈவனாக மெர்ஜி ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சைடில் எங்கேயாவது கலர் பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிளாக் வச்சு திருப்பியும் அந்த பிளேட்டை
அதனால கோல்டன் கலர் கொடுக்குறேன் இப்படியே விட்டுருந்தா அழகாக இருக்கும் நான் உள்ளுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு அது அவ்வளோ பிடிக்கல பட் வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ ப்ரஷ்ஷில் இருக்கிறது அப்படியே கொடுக்கலான்னு நினச்சிட்டு லைட்டாக கொடுத்தேன் பூவோட லுக் வந்து கொஞ்சம் டல்லான மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நான் அவுட்டோரில் வச்சுட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணினேன் ஏன்னா வெளியே வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு சன் லைட்டில் பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே எப்போவுமே ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டு தானே நான் காமிப்பேன் இது வந்து வெளியே என்னோட கார்டனில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறேன் நேச்சராக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இனிமேல் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு நான் நிறைய ஃப்ளேட்டு ஃபோம் ப்ளேட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த தெர்மோக்குள்ள ப்ளேட்டு அதை வச்சு நான் நிறையா கிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக எல்லோருமே பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய் பாய்